Ne le laisse pas partir. I want you to pray. Je veux que tu pries. Pray for a few minutes. Prie pour quelques minutes. Asking God. Demande à Dieu. To touch. De te toucher. To hug him. De t'embrasser. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Celui qui a créé cet univers. Celui qui a créé les galaxies. Celui qui est le créateur de tous les anges dans les cieux. Celui qui est connu pour être le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné le privilège wow. de l'appeler Père. Wow. Ah. Father. Hey. Alléluia. Alléluia. Can you say Father? God loves his children calling him Father. Dieu aime que ses enfants l'appellent Père. Can you once again call him Father? Tu peux le faire. Father. Father. Loudly. Father. 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 We love you. Okay. We love you. Come on, you can say it better. Right? Tu peux le dire mieux que ça. You can say it better. You can say it loudly. Yeah. Amen. The Old Testament saints never had the privilege to call him Father. Les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas le privilège de l'appeler Père. It's we. C'est nous. Who got such a tremendous privilege? Qui avons ce, ce privilège tellement merveilleux? Call the sovereign Lord as Father. D'appeler le Seigneur souverain. The Almighty, All-Powerful God, Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. We call him Father. Nous l'appelons Père. Amen. What a privilege! Quel privilège. We stand on. Amen. Quel privilège. Can, we, can we call him with the with that loud in our heart? Can we call him once again, Father? Est-ce qu'on peut l'appeler ce Father? Father. Father. Okay. We are learning about prayer. Nous sur la prière. I hope everyone has adopted a lifestyle. J'espère que chacun de nous a adopté un style de vie de prière. Ask somebody, did you pray? Demande à quelqu'un ce que tu as prié. Did you pray this week? Demande lui est-ce que tu as prié cette semaine. Amen. Amen. Let's let's turn to Luke. Pouvez nous le dire dans le livre de Luc? I know we need to uh, start. Uh, je vais commencer par deux chroniques. Mais je veux qu'on aille dans le livre de Luc d'abord. Luc chapitre 11. Luc le chapitre 11. What's from what? À partir du verset 1. Luc chapitre 11. What's from what? Luc 11 à partir du verset 1. He was praying in a certain place. When he ceased, one of the disciples said unto him, Lord, teach us how to pray. And John also taught his disciples. How to pray. But here it, 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 it goes like this. Lord, teach us to pray. Right. What does your Bible read like? What does your Bible read like? What does your Bible read like? Yeah. Teach us to pray. Is it teach us how to pray or teach us to pray? Yeah. There's a difference between teach us how to pray and teach us to pray. Il y a une différence entre apprendre à prier et apprendre comment prier. Amen. Amen. See, the disciples of Jesus came to Jesus and asked him, Jesus, teach us to pray. Les disciples de Jésus sont venus vers lui pour lui demander, Jésus, apprends-nous à prier. If you go. Behind the chapter, si tu vas en avant, avant ce chapitre là, chapter 9, le chapitre 9, Jesus sent his disciples, Jésus envoie ses disciples, two by two, deux à deux, and they went around preaching, et ils sont vont prêcher, and in the chapter 10, et au chapitre 10, 
He sent 70 of them. Il envoie 70 d'entre eux. And they went around cities and towns. Et ils vont de, de, de ville en ville. Healing the sick. Guérissant les malades. Casting out the demons. Chassant de démons. And they were so happy. Ils étaient tellement joyeux. They came to Jesus and said, ils sont revenus vers Jésus pour dire, it was good if you were with us. Ils ont dit que ça aurait été mieux si tu étais avec nous. We are so happy to see the devil obey us. Nous sommes tellement joyeux de voir que les démons nous obéissent. And in the chapter 11, au chapitre 11, the disciples come to Jesus and ask him. Les disciples viennent à Jésus pour lui demander. Jesus teach us to pray. Jésus apprend nous à prier. Amen. Amen. The most difficult part in a Christian is to pray. La chose la plus difficile dans la vie d'un chrétien c'est de prier. A Christian can preach. Un chrétien peut prêcher. He can teach. Il peut enseigner. He can worship. Il peut adorer. But when it comes to pray, mais quand c'est le point de prier, oh, it's not possible. Ce n'est pas possible. That's why the disciples went to Jesus because they have seen Jesus praying. Voilà pourquoi les disciples sont allés vers Jésus parce qu'ils l'ont. Maybe they have tried praying but they couldn't. Peut-être qu'ils ont essayé de prier mais ils n'ont pas pu. So they went to Jesus and asked him, Jesus, teach us to pray. How do you do this? Pour lui dire apprends à prier. Comment tu fais? Comment tu fais? We see you praying always. Ils te voient prier tout le temps. How do you do this? Comment tu fais ceci? And that's when Jesus taught them how to pray. Alors c'est alors que Jésus-Christ leur a appris à prier. Amen. Amen. Children of God, enfants de Dieu, we need to pray. On a besoin de prier. Look at somebody and say, you need to pray. Dis à quelqu'un tu as besoin de prier. You need to pray. Tu as besoin de prier. Why should you pray? Pourquoi devrais-tu prier? Why should you pray? Pourquoi devrais-tu prier? You should pray because God answers prayer. Tu dois prier parce que Dieu répond aux prières. Amen. Amen. Somebody say God answers prayer. Quelqu'un peut dire Dieu répond aux prières. If you pray right, God will surely answer your prayers. Si tu pries bien, Dieu va exaucer sûrement ta prière. Unless you pray, God will not answer. À moins que tu ne pries, Dieu ne va pas te répondre. So it is very important for a Christian to adopt a character of prayer. Alors c'est très important pour un chrétien d'adopter un caractère de prière. I taught you last week you need to pray always. J'ai enseigné la semaine passée qu'on doit prier tout le temps. You need to pray for everything. On doit prier pour toutes choses. You can pray as you're walking. On peut prier alors qu'on marche. When you're sitting. Alors qu'on est assis. You can pray when you're traveling. Alors qu'on voyage. When you we can you can pray when you're cooking. Alors qu'on prépare, on peut prier. Amen. Amen. You need to pray always. On doit prier tout le temps. Now, what happens in prayer? Alors qu'est-ce qui se passe dans la prière? Can we learn something? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Yeah, yeah. Here we are, we are, we are learning, and it's more of teaching, not preaching. So I would like to go a bit deeper. De toute façon, c'est plus un enseignement. Alors je veux aller plus en profondeur. Okay. Amen. Are you ready? Yes. Yeah. On est prêt. Alleluia. Alleluia. Right. Last week I taught you that there are four spiritual weapons a Christian need to have to fight or counter the attack of the devil. La semaine passée j'ai enseigné qu'il y a quatre armes spirituelles que le chrétien peut utiliser pour contre-attaquer le diable. And this spiritual weapon has to be adopted as his lifestyle or his day-to-day activity. Et ces armes spirituelles doivent être adoptées comme son style de vie ou ses activités quotidiennes. There are four I taught you, right? Il y en a quatre. Why am I repeating this? Is because I want this to get registered in your mind. Pourquoi est-ce que je répète cela Parce que je veux que cela soit enregistré dans votre esprit. I know all of you are youngsters. Je sais qu'on est tous jeunes. You are growing. On grandit. So I want to put a solid foundation. Alors je vais mettre une une fondation très solide. So as you grow and face the world. Et que tu fais face au monde. Tu fais, tu fais face aux désirs. Tu fais face à la tentation. C'est la parole de Dieu qui va te soutenir. C'est la parole de Dieu qui va te garder. C'est la parole de Dieu qui va te soutenir. C'est très important pour nous d'avoir une forte fondation pour rester fidèle. Or to be faithful in the eyes of God. Alors c'est très important pour nous d'avoir une fondation solide afin de demeurer fidèle aux yeux de Dieu. Amen. 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 There are four spiritual weapons what God has given to every child of God, which he needs to adopt as his day-to-day activity or its day-to-day character. Il y a quatre armes spirituelles que le Seigneur a donné aux chrétiens afin qu'il les adopte dans son style de vie quotidien. Number one. Première chose, number two, c'est la prière. La seconde chose, number two, la seconde chose, number two, la seconde chose. If I put it in order, if I put it in order, si je reste dans l'ordre, number one, la première chose, number one, prière, 
Number one. La première chose. Number two. La deuxième chose. No. Word of God. La deuxième chose, la parole de Dieu. Number three. La troisième chose. Number four. La quatrième chose, le jeûne. Yeah. Oui. I want you to repeat once again. Je veux Number one. La première chose. Number one. Say it loudly. Number one. On peut dire encore la première chose. Number one. Number one. No, I cannot hear you. Je ne vais pas vous entendre. Number one. More loudly. Number one. La première chose. Number two. La deuxième chose. Number two. La deuxième chose. Number two. La première chose. Number two. La deuxième chose. Number three. La troisième chose. Number three. La troisième chose. Number three. La troisième chose. Number four. La quatrième chose. You cannot be a Christian without this. Tu ne peux pas être un chrétien sans cela. If you don't have this as a part of your life, you are just a religious Christian. That's it. Si tu n'as pas ces choses dans ta vie, tu es un chrétien religieux, c'est fini. You need to have this form, spiritual activity, adopted into your life to become a strong, effective, powerful Christian. Tu dois avoir ces quatre activités appliquées dans ta vie pour être un chrétien effectif. Prayer is very important because when you pray, you give access to God to come down into your situation and work. La prière est très importante parce que lorsque tu le fais, tu donnes l'accès à Dieu afin de venir intervenir dans ta situation et ton travail. You give permission to heaven to act. Tu donnes la permission au ciel d'agir. Prayer is sending petition to God. La prière, c'est envoyer des pétitions vers Dieu. Prayer is allowing God to come down and act on your situation and circumstance. La prière, c'est permettre à Dieu de venir sur terre et d'agir dans nos situations. Unless you pray, God cannot act. À moins que l'on prie, Dieu ne peut pas agir. If you want God to act, you need to pray. Si tu veux que Dieu agisse, tu dois prier. Prayer opens up the doors of heaven for God to come down and have an access. On the things what you are involved in. La prière ouvre les portes des cieux afin que Dieu descende et qu'il ait accès aux choses que tu fais. Amen. 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 Now why does God need access to earth, even though He is the Creator of this earth? Alors pourquoi Dieu a besoin d'avoir de l'accès à la terre malgré qu'il est le Créateur de la terre? When God created man. Quand Dieu a créé l'homme, dans le livre de Genèse, he told man to multiply. il a dit à l'homme de se multiplier. Amen. Amen. Enlarge. De s'élargir. Dominate. De dominer. And be fruitful. Et d'être fructueux. He gave the complete authority of this earth into the hands of man. Il a donné l'autorité complète de cette terre à l'homme. When God gives someone Something you would not trespass. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il ne va pas revenir sur cela. He will not trespass. Il ne va pas revenir sur ses paroles. Unless the person allows him to get involved. À moins que la personne lui permette de s'initier. That's the biblical principle. C'est là le, le principe biblique. When God gave man the authority over this earth, this earth belongs to man. Quand Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre, la terre appartient à l'homme. Now God. Put man to enlarge. Alors Dieu a mis l'homme afin qu'il s'élargisse. To fill the earth. Afin qu'il remplisse to la terre. To dominate the earth. Afin qu'il domine sur Because la terre. Because he wanted this earth to be a colony of God. Parce qu'il a voulu que la terre soit une colonie de Dieu. But unfortunately, Mais man lost. L'homme a perdu. Man lost it to the devil. Il a perdu cela au diable. Now God has to have an access to the things on this earth. Maintenant Dieu doit avoir un accès sur les choses And de la terre. And this access can be provided by man. Et cet accès peut être pourvu par Dieu. Because God has given man the authority over the earth. Parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. That's heavenly principle. Ce sont les principes. God is a gentleman. Dieu est, est quelqu'un de de. He is a gentleman. Il est quelqu'un de, 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 de respectueux. Amen. He respects what he does. Il respecte ce qu'il fait. He will not work against the will of a person. Il ne va pas travailler contre la volonté d'une personne. He will not work against the will of a person. Il ne va pas travailler contre l'autorité of a person. Il ne va pas travailler contre l'autorité. When God has given authority to man to have this earth, this earth belongs to him. Mais il a donné l'autorité à l'homme de posséder la terre. Legally, the earth 
belongs to man. De manière légale, la terre appartient à l'homme. If God has to intervene without the knowledge of man, it becomes illegal. Si Dieu doit intervenir sans la connaissance de l'homme, ça devient illégal. It becomes illegal. Ça devient illégal. If God directly intervenes in the affairs of man, it becomes illegal. Si directement Dieu intervient dans les affaires so de l'homme, ça devient illégal. So he needs man. He needs man to get involved in the activities or affairs of this earth. Alors il a besoin de l'homme afin de pouvoir s'initier dans les activités And de la terre. And this access is given to God. Et cet accès est donné à Dieu par la prière. When you pray, you give access to God to work. Quand tu pries, tu donnes à Dieu l'accès de travail. When you pray, you give access to the King of Kings and the Lord of Lords to influence. Quand tu pries, tu donnes l'accès au roi des rois, au Seigneur des Seigneurs d'influencer. Is somebody understand? Est-ce que quelqu'un me comprend? Is somebody understand? Est-ce que quelqu'un comprend? Like how God needs man, the devil also uses. Men to have access on this earth. De la même manière que Dieu a besoin de l'homme, le diable aussi a besoin de l'homme pour exercer son pouvoir. Il y a des agents who implement his work on this earth. Il y a des agents du diable qui implémentent ses travaux. And these agents are none other than human beings. Et ces agents ne sont que les êtres humains. Time to time, the devil sends his agents or influences people upon this earth through these agents. And these agents are none other than human beings. Donc après tant le diable envoie des choses pour influencer la terre et cela c'est pas des agents qui sont des êtres humains. Now how God, how God establishes His kingdom through His children. Alors comment est-ce que Dieu établit son royaume par ses enfants? Through evangelists. Par les évangélistes. Through pastors, through prophets. Par les pasteurs, par les prophètes. How God would expand His kingdom upon this earth through His through these agents in the same way the devil also has agents to work on this earth to expand this kingdom. De la même manière que Dieu étend son royaume sur la terre par ses agents, le diable aussi fait la chose. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And I thank God that we are the agents of God. Et je remercie Dieu parce que nous nous sommes les agents de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say I am the agent of God. Je suis un agent de Dieu. Amen. Amen. Somebody say Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Somebody say Amen. Quelqu'un peut dire Amen. I am the agent of God. Je suis un agent de Dieu. I am the agent of God. Je suis un agent de Dieu. Children of God, Enfant God de Dieu. needs you. Dieu a besoin de toi. Implement His heavenly qualities upon this earth. Afin d'implémenter ses qualités divines sur la terre. God is looking for each and every one here to expand His kingdom upon this earth. Dieu a besoin de chacun d'entre nous ici pour étendre son royaume sur la terre. God wants you and me to destroy the strongholds of the devil upon this earth. Dieu veut que toi et moi détruisions le royaume du diable. God wants you and me to establish his his personality, character, and principles among the people upon this earth. Dieu veut que toi et moi nous établissions ses principes, son caractère sur cette terre. So unless and until we cooperate with God, alors moins qu'on coopère avec Dieu, God is helpless. Dieu ne peut rien faire. God is helpless. Dieu est sans aide. Children of God. God puts you in a place to influence that place. Dieu nous met dans un endroit afin d'influencer ça. God puts you in a position to influence that place. Il nous met dans une position afin d'influencer. When he puts you in a place, he has a plan for you. Quand il te met dans un endroit, il a un plan pour toi. And he will work through you to influence. Et il va travailler à travers toi afin d'influencer. And to dominate that place. Et dominer cet endroit. With his presence. Avec sa présence. So we need to cooperate with God. Alors on doit coopérer avec Dieu. So how do we cooperate with God? Qu'on coopère avec Dieu. We cooperate with God. By obeying Him, we cooperate with God by being with Him. We cooperate with God by praying. We cooperate with God by understanding His will. We cooperate with God by understanding His vision. We cooperate with God by understanding His plan. We surrender before God and say, God, here I am. Amen. Like how God gave Adam and Eve. De la même manière que Dieu a donné à Adam et à Eve. The promise. La promesse. Or the blessing, I would say. Ou la bénédiction, je dirais. To multiply. De multiplier. To enlarge. De s'élargir. To dominate. De dominer. You are under the same blessing. Tu es sous la même bénédiction. Amen. You are under the same blessing. Tu es sous la même bénédiction. Do you know 
Est-ce que tu es Que quand tu es l'enfant de Dieu, il n'y a pas d'accès au diable dans ta famille. Quand tu es un enfant de Dieu, et que tu as un père dans les cieux, comment est-ce que le diable peut avoir accès à ta Il ne peut pas avoir accès à ta famille. Il ne peut pas avoir accès aux finances. Il ne peut pas avoir accès au business. Il ne peut pas avoir accès au business. Focaliser sur nos besoins. Yeah. Oui. Don't have a random prayer. N'est pas des prières au hasard. Don't have a random prayer. N'est pas des prières hasardeuses. Don't have a generic prayer. N'est pas une prière générale. Let your prayer be specific. Que ta prière soit spécifique. Qu'elle soit spécifique. Specific. Qu'elle soit spécifique. Amen. Amen. You need to write down everything what God needs to do. Tu dois écrire ce que Dieu doit faire. Amen. Amen. Somebody said God answers prayer. Mais quelqu'un peut dire Dieu exauce ses prières. Une promesse. Do you have a word of promise? Est-ce que tu as une promesse? Yeah. Yes or no? Oui ou non? Yes. Do you have a word of promise? Est-ce que tu as une promesse? What is that word? Quelle est cette parole? What is that word? Quelle est cette parole? The Bible says. La Bible dit. I shall supply all your needs. Si je vous donne tous vos besoins. I shall supply all your needs. Come on, everybody. Je vous donne tous vos besoins. On peut le dire ensemble. According to his riches and glory. You have a word. You have a word. When you present your problem before God, you say, "God, God, you are the one who gave me this promise." You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who gave me this promise. You are the one who c'est comme ça que tu pries. Tu ne pries pas à un Dieu pauvre. Est-ce que tu pries à un Dieu pauvre Je vous l'ai dit, lorsque vous demandez, demandez grand. Ne demande pas des petites choses. Demandez grand. Mais tes prières doivent être justes. Elles doivent être justes. Qu'est-ce que je vous ai dit quelle est la première chose que tu dois faire, tu dois te vérifier toi-même. Tu ne peux pas entrer dans la Holy Presence de Dieu et te présenter toi-même avec des taches de péché en toi. Tu ne peux pas juste te présenter dans la présence sainte de Dieu avec des taches de péché sur toi. Il y a un processus. Il y a un processus. La Bible dit que tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Quelqu'un peut dire que tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Combien de fois tu pries If you have hatred inside your heart, the Bible says, God will not hear your prayers. Amen. 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 It's very difficult for us to forgive. C'est très difficile pour nous de pardonner. But we want God to forgive us. Mais on veut que Dieu nous pardonne. Yeah. Oui. Yes or no? Oui ou non? Yes. We want God to forgive us, but it's very difficult for us to forgive people. Mais c'est très difficile pour nous de pardonner les autres. But the Bible says you need to forgive. Mais la Bible dit que tu dois pardonner. Because unless and until you forgive, parce qu'à moins que tu le pardonnes, God will not forgive. Dieu ne va pas te pardonner. Imagine, I, I usually don't. I usually don't hit my wife. I thought usually I don't hit my wife. Je ne frappe pas mon épouse. 
Imagine I hit her one day. Supposons que je la frappe un jour. Now I come to the presence of God in prayer. Maintenant je viens dans la présence de Dieu en prière. I say, God, God. Et je dis Dieu, Dieu. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. I have hit my wife. J'ai frappé mon épouse. I was bad to her. J'ai mal agi envers elle. Is it the right way? Est-ce que c'est la meilleure façon? De Is it the right way? No. C'est le meilleur chemin. What is the right way? Quelle est la meilleure façon de faire? First, I need to go to her. Premièrement, je dois aller vers elle. I look to her and say, Je vais aller vers elle et dire, Darling, I oui. love you. Je t'aime. Uh, you're the most beautiful woman I have. Oui, 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 oui. I would not find a better one like you. Je n'aurais pas une meilleure que toi. You take care of me so much. Tu prends soin de moi toujours. I was bad to you. J'ai mal agi envers toi. That's my weakness. C'est ça ma faiblesse. I promise. Je promets. That I will not behave. Que je ne veux plus me comporter de cette manière. Je vais vers elle. Ask her forgiveness. Je demande pardon. And the Bible says, Et la Bible dit, if she forgives, si elle pardonne, God has forgiven. Dieu a pardonné. Je n'ai pas besoin de présenter ce cas devant le Père. Si ma femme m'a pardonné, c'est fini. C'est fini. It's over. C'est fini. Now I can go to God and say, Alors je dois aller vers Dieu et dire, God, my sins which I have done against you. Dieu pardonne mon péché que j'ai fait. And God is ready to forgive. Et Dieu est prêt à pardonner. That's the process. C'est ça le processus. <laughs> Hallelujah. Amen. I got it for you. <laughs> you look good in the bright dress. You can wear it with the long hair. Amen. Amen. You know, many of our prayers are not answered because we have hatred inside our heart. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons la haine dans le fond de nos cœurs. If you are the child of God, si tu es un enfant de Dieu, you need to have. The character of God in you. Tu dois avoir le caractère de Dieu devant toi. And this character, et ce caractère, of God is produced in you. Il est produit au dedans de toi. If you are the child of God who prays, si tu es un enfant de Dieu qui prie, prayer, la prière, transfers the character of God into you. Transfère le caractère de Dieu. The more the time you spend with God, le plus de temps tu passes avec Dieu, the more you become like Him. Le plus tu deviens comme lui. Worship cannot change you. I'm telling you. L'adoration ne peut pas te changer. Worship cannot change you. L'adoration ne peut pas te changer. You may be a good worshiper. Tu peux être un bon adorateur. That's not change. Ça ne va pas te changer. You will be the same. Tu seras le même. Or you may see some development in you. Tu peux voir quelques développements de toi. What really changes you is prayer. Ce qui te change réellement, c'est la prière. Amen. 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 That's why praying is so tough. C'est pour ça que prier est si difficile. Non, non, non. Si tu demandes à quelqu'un, je ne peux pas prier. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Quand tu t'assois pour prier, tu as tout qui commence à tourner. Tout. 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 It's so tough because the devil knows if you spend time with God in prayer, you will become like God. Amen. Amen. Imagine, imagine. Imagine. I want to tell you. Imagine. 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 Imagine.
It's prayer, which is the menu, I would say the menu, the fertilizer for the fruit of the spirit to be born, or I would say to be, help me. Donc la prière, c'est le fertilisant qui permet au fruit de l'esprit de se naître. To heal, yeah? Oh my God. Hallelujah. Holy Spirit, you took too much of time to heal. Yeah? Yeah? The fruit of the Spirit, as if it has to be yielded in you. Les fruits de l'esprit doivent être produits au devant de toi. If you have to yield the fruit of the spirit, si tu veux produire les fruits de l'esprit, prie. Now, Maintenant, I give, I give you an example. Je vais vous donner un exemple. I imagine I have a cup of coffee. Imaginons que j'ai une tasse de café. And somebody bumped into me. Et quelqu'un se se heurte contre moi. Or they shook my hand. Oui, ou bien ils bougent ma main. What comes out? Qu'est-ce qui se passe? What comes out? Qu'est-ce qui se passe? What is over? Si je le thé, une tasse de thé, qu'est-ce qui se renverse Le thé se renverse. Enfants de Dieu, ce qui se renverse quand quelqu'un se bounce contre toi, quand tu passes par les temps difficiles de ta vie, quand quelqu'un se heurte, quand quelqu'un se heurte, quand la vie te bouge, 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 quand la si ta, ta coupe, ta and place à, à la haine, le manque de pardon, feeling, feeling works, les, 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 les travaux de mon sens, qu'est-ce qui se renverse situation qu'est-ce qui va se renverser Amen. Look at somebody and ask what is in your cup. Regarde quelqu'un et dis-lui, qu'est-ce qui est dans ta tasse What's in your cup Qu'est-ce qui est dans ta tasse <laughs> You want to know what is in your cup? So, what is in the cup? You want to know what is in the cup of your friend? Tu veux savoir ce qui est dans la tasse de ton ami? Do it after the church. 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 Do it That foul language. Ce, ce, ce langage malsain. That deceiving works. C'est ces travaux de mon monde. La haine, le manque de pardon. Amen. Amen. Children of God. Enfant de Dieu. We were born with it. Nous sommes nés avec ces choses. You cannot help it. On ne peut pas faire quelque But chose. God wants to change. Mais Dieu veut changer. Remove all these things out from your heart. Il veut enlever toutes ces choses de notre cœur. Et il veut qu'il déverse déverser son cœur. Sa nature au dedans. Amen. 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 How does he do it? Comment il fait cela? When you pray. C'est quand tu pries. When you pray. Quand tu pries. Children of God. Enfants de Dieu. When you pray. Quand tu pries. When you pray. Quand tu pries. Je ne veux pas ce que veut dire ces choses. Et je But one day he decides. Un jour, il décide de venir vers moi. Et il s'assoit à côté de moi. Et il me dit, papa, comment est-ce que tu te portes Comment est ta santé Il tient ma main. Il dit, père, je t'aime. J'espère que les choses se passent bien à ton travail. Y a-t-il quelque chose qui te dérange Comment tu te sens Comment tu te sens How do you feel? Comment tu te sens? Amen. Amen. The Bible says. La Bible dit. Most of you oui. seek the face of the Lord. À chercher la face de Dieu. And the children of God. Et les enfants d'Israël. Israël. Israël. Seek the hand of God. Ils ont cherché la main de Dieu. When you seek the face of God, you have everything. What you need. Quand tu cherches la face de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. 
That is called being intimate with God. Intimate with God. The Bible says God can provide you exceedingly and abundantly. Yes, tell me. La Bible dit que je Above all, yeah. Au-dessus de tout. What you ask for, think. Au-dessus de ce que tu peux te demander ou penser. Yes or no? Oui ou non? Yes or no? Oui ou non? Children of God, enfants de Dieu. There is nothing that God cannot do for you. Il n'y a rien que le Seigneur ne soit pas capable de faire pour vous. There's nothing. Il n'y a rien. You just have to go to Him and ask Him. On a juste à aller vers lui demander. Now, sometimes, à certains moments. You may not receive an answer to your prayers. Tu peux ne pas recevoir une réponse à yeah? prière. Yes or no? Yeah. Oui ou non? So many times we pray, Très but we don't receive an answer for our prayers. Non, pas de réponse à nos prières. Right? See, before that, I want to tell you that. Avant ça, je voudrais dire. In prayer. En prière. There should be perseverance. Il doit y avoir de la persévérance. Yeah. There's a beautiful parable what Jesus teaches us. Il y a une parole de ce que Jésus enseigne. He taught the disciples about prayer. Après qu'il a enseigné sur la prière. A man un homme was asleep. Et qu'elle a dormi à la maison. Et à minuit, un de ses amis vient et il frappe la porte. Et il lui dit, mon frère, j'ai un ami qui est visiteur. Je n'ai rien à lui donner. Peux-tu me donner un peu de pain Il frappe à la porte. Il frappe à la porte pour le pain. And this man comes out. Et cet homme sort. And he says, "Why are you disturbing me?" Il dit pourquoi tu me déranges. My children are on the bed. Mes enfants sont sur le lit. And he shuts the door. Il a fermé la porte. But does this man stop? Est-ce que cet homme s'est arrêté? Non. Non. He keeps talking. Il a continué de frapper. He keeps talking. Il a continué de frapper. You know why? Pourquoi? He knows that his friend has got bread. Parce qu'il sait que son ami a du pain. He knows his friend has got bread. Il sait que son ami a du pain. Amen. 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 Sometimes if God doesn't answer you, alors certains moments si Dieu ne te répond pas, ne t'arrête pas là. Keep asking. Continue de demander. Because He has what you want. Parce qu'il a ce dont tu as besoin. He has what you want. Il a ce dont tu as besoin. Keep asking. Continue de demander. Perseverance. Sois persévérant. Keep knocking. Continue de frapper. Finally, what did He do? Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? He opened the door. Il a ouvert la porte. And He gave him the bread. Il lui a donné le pain. Amen. Amen. Children of God, Enfants de Dieu. You should be perceived. On doit être perceivants. On doit avoir de la persévérance dans la prière. It's not okay. I pray. God did not answer. It's fine. Okay, j'ai prié. God do whatever He wants to do. Dieu I will do whatever I want to do. Il fait ce qu'il veut. Je veux faire ce que je veux. No, 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 no. Every need of yours, God has an answer. Dieu a une réponse à tous tes besoins. Everything what you want, God has it. Dieu a tout ce dont tu as besoin. Amen. Your prayer should be God. You have it. I want it. Tes prières doivent être Dieu. Tu l'as. Simple. God, you have it. I want it. Dieu, tu l'as. Je le veux. Hallelujah. Hallelujah. I will not stop asking you until I receive it. Je ne vais pas arrêter de demander jusqu'à ce que j'en sois. Be careful. Sois prudent. Be careful. Sois prudent. Amen. Amen. Don't ask things. Ne demande pas des choses. Out of His will. En dehors de sa volonté. You should be very clear. Tu dois être vraiment clair. There are people who knock the door and ask. Il y a des gens qui Amen. Amen. When you're praying, sorry, when you're praying, you should pray, God, this is what I need. Donc tu pries, tu dois dire, Dieu, c'est ce que je veux. But I know you have a better plan for me. Mais je sais que tu as un meilleur plan pour moi. Let your will be fulfilled. Alors que ta volonté s'accomplisse. Amen. 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 There are two things. Il y a deux choses. One is la première. The things what you ask. Les choses que tu demandes. God has got a better thing to give than what you ask. Dieu a bien mieux à te donner. So you're blocking that better thing to come. Alors tu bloques cette meilleure chose qui doit venir. That that the other way is. The other side is sometimes what you ask is not good for you. Parfois ce que tu demandes n'est pas bon pour toi. It can act as a danger or a curse to you. Ça peut être comme un danger ou une malédiction pour toi. You know, you know, I have seen people. I have seen people. Are you angsty? So I just wanted to tell you. Vous êtes jeune. J'ai vu des gens. I want to tell you. You know, there are people. You know, you are. You know, marriage is something that everybody is excited about. Le mariage est quelque chose pour tout le monde. You ask, you ask any girl, they say, I want the husband with this specification. Je demande à toutes les filles, elles vont me dire, non, je veux un homme comme ça. Yeah. Amen. Yeah. 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 Yeah.
Even though the girl is not beautiful, she prefers to have a handsome husband. <laughs> 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 the specifications are compared with Hollywood actors. I want this, I want this. <laughs> And, and, and when they see somebody whom they like, they immediately pray. They even do fasting for this. Even fasting. I'm telling you, you are stealing somebody else's property. You're stealing somebody else's property. You bought the property of someone else. She is meant for someone else. Il a été préparé pour quelqu'un d'autre. Mais toi, tu voles. Tu voles. Tu voles. Tu voles. Tu voles. Amen. Tu pries, Dieu, j'ai besoin d'elle. 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 I need him, I need her. And you keep knocking, you keep fasting. You continue to frapper, to jeûner. Finally, God will become fed up. Finally, God will become fed up. Every time he opens the door for you, he hears only this prayer. And at every time he opens the door for you, he hears only this prayer. Right? And God gives you. Then God gives you. Alors Dieu te donne. Take it. Bon. After having him, after having him, your life will become miserable. Your life will become miserable. Let me go to God and say, God, what is this you have given me? God would say, I didn't choose him. You are the one who chose him. Now, well, now you support. Now you are the one who chose him. Amen. 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 So many times we are like this. Alors très souvent nous sommes comme ça. Amen. Amen. We are like this. Nous sommes comme ça. We 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 don't adapt to the plan and purpose of God. Nous ne nous alignons pas au plan de Dieu. Amen. Somebody say amen. Somebody say amen. Amen. I know our God is a big God, but God has a purpose and will for everyone. Je sais que notre Dieu est un Dieu grand, mais il a des plans pour chacun. You should not work against the will of God. On ne doit pas travailler contre. So when you pray to God and present your case, say God, this is my problem. Alors quand tu présentes ces cas, this is my situation. I want you to get me out of this. Je veux que tu me sors. But Lord, let your will be done. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Somebody say an amen. Amen. Somebody say an amen. Amen. No. You should grow up. On doit grandir. Grow up. On doit grandir. Somebody say grow up. Quelqu'un peut dire grow up. You should stop asking all these things to the father. Tu dois arrêter de demander ces choses. Bread, butter, jam, idli, dosa. Don't ask all these things. Le pain, le beurre, le fruit. Chicken, tandoori, ya. Salah. Le poulet, ya. That I want this, this, that. Come on, stop asking all this. Arrête de demander ces choses. God knows what to provide for His children. You should not ask. Ce qu'il doit pouvoir pour ses enfants. You should not ask. Your prayer should be superior. Nos prières doivent être supérieures. Somebody say Amen. Amen. Okay, now, God sometimes don't answer your prayers. Et dans certains moments, Dieu ne peut Dieu prendre nos prières. Offer money, so that the money what we have is not stolen by the Gentiles. Afin que l'argent que l'on a ne soit pas volé par les païens. Hallelujah. Hallelujah. You know the money what we have will be stolen by the devil and he will give it to the his people, the Gentiles. Voyez-vous, si si on ne fait pas cela, l'argent que l'on a, le diable va le voler, le donner. Oh, I'm coming something something deeper, huh? I'm coming something deeper. If you don't give your money, si tu ne donnes pas ton argent, into the hands of God, aux mains de Dieu, I'm telling you, je vous le dis. When you get money from your parents, first present it before God. I'm not talking about tithes and offerings. I'm saying that when you get the money, 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 Lay the hand on the slate and say, God, give us money into Thy hands. Et surprise, tu dis, Dieu, je vais te donner de l'argent pour toi. Aide-moi à l'utiliser de la meilleure façon. Let me be, let this money be sufficient for me for the whole month. Que cet argent soit suffisant pour moi pour moi. Let this money not be stolen by the devil. Que cet argent ne soit pas volé par le diable. And let him not give this money to the devil. Afin qu'il ne donne au païen. Amen. 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 You know what the devil does? I'll tell you. Qu'est-ce que le diable fait? Je veux. Your phone is working good. Ton 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 téléphone est bien. Soudainement comme ça il s'habille. Ça devient du cash. Soudainement il s'habille. You take it to the electronic shop. Tu amènes ça chez le réparateur. And that guy will look and say okay. Et le monsieur va regarder. You need to pay two thousand rupees. Ok tu dois payer deux mille rupees. Now you take two thousand 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 rupees
L'argent de qui Your money. C'est ton argent. Who are you giving? À qui tu donnes To the devil. À un païen. Yeah. Oui. What is the devil doing? Qu'est-ce que le devil est en train de faire? Stealing your money. Il prend ton argent. And giving it to his people. Et il le donne à ces ces, ces gens. Are you understand? Est-ce qu'on comprend? Are you understand? Est-ce qu'on comprend? A new mixer. You brought it home. Tu as un nouveau mixeur à la maison. You put some chicken into it. Tu mets le poulet and dedans. Start et tu commences à, <laughs> à mixer le poulet. It's done. Ça s'abîme. You see some fumes coming out. Tu vois la fumée qui se forme. It's done. Oh my God, it's a new one. Oh mon Dieu, c'est un nouveau. I paid 5,000 rupees. J'ai payé 5,000 rupees. Oh God, why is oh this? Oh Dieu, c'est ce produit. You take it to a, to a, to a repair guy. Tu l'amènes chez le réparateur. And he will repair it. Il va réparer ça. And he will say. Il va dire. Give me 2,000 rupees. Donne-moi 2,000 rupees. You pay 2,000 rupees. You don't rupees. Amen. Amen. Somebody say amen. 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 Somebody say amen. 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 It happens with you even in the restaurant. I'm saying you. It happens with you in the restaurant. Se produit même dans les restaurants. You know what happens in the restaurant? Qu'est-ce qui se passe dans le restaurant? You go to a restaurant. Tu vas dans un restaurant. You pay money. Tu payes de l'argent. And each. Et tu manges. And that will cause indigestion. Et ça, ça va créer une mauvaise digestion. Et tu vas vomir. Vomit. Et tu vas vomir. Now, did that food do any help to you? Mais est-ce que cette nourriture t'a aidé? No. No. Where is your money? Où est ton argent? It's fine. It's fine. Amen. 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 Somebody say an amen. Tu peux dire amen. Children of God, enfants de Dieu. When you get the money, quand tu obtiens l'argent, bless the money, bénis la. And say, God, this is your provision. Et dis, Dieu, ceci est ta provision. This belongs to you. Ceci t'appartient. Help me to use it right. Aide-moi à l'utiliser de la meilleure des façons. I give it into thine hands. Je, je recommande cela entre tes mains. Let me not lose a single penny. Que je ne perde rien. For vain. En vain. Somebody say amen. Amen. Yeah. 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 Hallelujah. 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 So where are we now? Where's my name? Where are we now? Where's my name? Oh, you, you want to stop? On peut arrêter. You want to stop? On peut arrêter. Parce que c'est devenu trop pour nous pour nous supporter. That's why Jesus said, pray always. Pourquoi Jésus a dit, pray for everything. 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 Quand tu rentres à la maison, Dieu sait que tu es protégé dans l'enfant que je voyais. Quand tu vas au bureau, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi afin de bien travailler. Quand tu vas à l'école, tu dis, aide-moi mais comment est-ce que Anna There was no voice. il n'y avait pas de voix I mean, she prayed from her heart. elle a prié de son cœur les, 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 les larmes coulaient That's prayer. c'est une prière yes no? oui ou non c'est une prière Amen. Amen. The Bible says even groaning in your heart is prayer. La Bible dit même les gémissements dedans de ton cœur sont des prières. Groaning in your heart. Les gémissements dedans de ton cœur. When you say God, I cannot take it. Quand tu dis Dieu, je ne peux pas le supporter. That's prayer. C'est une prière. That's prayer. C'est une prière. Children of God, have to make the habit of praying always. De prier tout le temps. Always. Tout le temps. Hallelujah. 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 When you do that, quand tu fais cela, you allow God to be with you always. Tu permets à Dieu d'être avec toi tout le temps. Yes or no? We know. Yes. Hallelujah. Somebody say, when you are in trouble. Just can't believe when you are in trouble. When you are in trouble. When you are in trouble. There are two things you need to do. Il y a deux choses que tu dois faire. Pray and praise. Prier et louer. And that's very powerful. Et ça c'est très puissant. That's very powerful. C'est très puissant. When you pray and praise when you are in trouble, God Himself will come down to deliver you. Quand tu pries et que tu loues et que somebody say Amen. Are you not believing? Est-ce qu'on ne croit pas ce que je dis? The last word I will read for you. La dernière parole. And then I'm going to stop. Ensuite je vais arrêter. Yeah. What should you do? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire? When you're in trouble, what should you do? Quand tu es en trouble, qu'est-ce que tu dois faire? Pray and pray. Tu dois prier et tu dois louer. That's what Jehoshaphat did. C'est ça que Jehoshaphat a fait. 
That's what Jehoshaphat did. C'est ça que Josaphat a fait. Let's go to one word from the Bible. I want you to take you to Philippians chapter 4, word 6 and 7. On peut aller à Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens chapter 4, word 6 and 7.